nella poetica pittorica di Gauguin la concezione del ritratto è strettamente connessa alla ricerca di una dimensione autentica, primitiva, della vita e dell'arte. Il trauma della perdita di innocenza percettiva e culturale causato dal prorompente dilagare della rivoluzione industriale e della conseguente urbanizzazione e l'utopia della sua riconquista conducono il pittore a intraprendere un viaggio di iniziazione artistica ed esistenziale attraverso universi geografici e culturali ancora inesplorati. Marie-Angélique Sartre, albergatrice a pont era ritenuta una delle donne più belle del paese. È posta frontalmente con lo sguardo leggermente rivolto a sinistra. Sul viso non si coglie una particolare espressione e le labbra sono serrate. Angélique Marie Sartre indossa il costume tradizionale delle donne bretoni con il tipico copricapo bianco. Al di fuori del semicerchio, sullo sfondo, Gauguin pone un vaso di ceramica. Il manufatto ha un aspetto antropomorfo e si ispira alla tradizione etnica peruviana. L'idolo è posato su di un mobile colorato di giallo e arancio, mentre il cielo è puramente simbolico e decorato con foglie e fiori. La reazione della modella nei confronti del suo ritratto non fu positiva e in fondo non ci deve sorprendere. L'artista qui infrange le regole tradizionali della prospettiva e dell'unità spaziale, utilizzando soluzioni tipiche delle stampe giapponesi. Il pittore inserisce il busto di Angelique in un cerchio che si stacca dallo sfondo decorativo e ricorre alla divisione delle forme, sottolineando il profilo delle figure con un tratto più scuro. Che orrore! pare fu l'esclamazione della donna. Gauguin quindi tenne per sé il dipinto, pur con molta delusione, in quanto era convinto di aver realizzato il miglior ritratto fino ad allora. Rifiutato dalla donna a cui era destinato, nel 1891 il dipinto fu così venduto tramite la casa d'aste Hotel Drouot e fu acquistato da Edgar Degas, che lo cedette a sua volta nel 1918 tramite Hotel Drouot ad Ambroise Bollard, che lo conservò fino al 1927. Il gallerista lo donò così allo Stato francese e la Belle Angèle fu destinata al Louvre di Parigi. Fu però esposta presso il Musée du Luxembourg dal 1927 al 1929. Da questa data al 1947 fu poi nuovamente visibile al Louvre. Passò in seguito alla Galerie du Jeux de Pomme dal 1947 al 1977, quindi presso il Musée National, quindi presso il Musée National d'Art Moderne, fino al 1986, quando fu riassegnato alle Galerie du Jeux de Pomme e al neonato Musée d'Orsay di Parigi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.